ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ഒരു മിക്സ് ശരിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇതിനാവശ്യമുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മിക്സി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മല്ലിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു താവ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് നെയ്യിലാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു കാറിയ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഉള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായാൽ അത്രയും നല്ലത് ആ ഇതിൻ്റെ ആ കളറൊന്നും പോകൂല പിന്നെ ആ പച്ചക്കളർ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാലാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വരും ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയാലും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമാവും ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി താവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുട്ടയുടെ നനവ് ഇല്ലാതാക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പാടില്ല ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം ആ നാല് മണിക്ക് ചായക്കും പിന്നെ രാവിലെ ഒരു സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക